Thank you very much, sir. Palakpakan po muli natin si Dr. Monterola of AIM. We now move on to our third plenary talk that will be delivered to us by Engineer Cherries Che Abrigo, a graduate of the University of the Philippines, Sosbanos, with a degree in chemical engineering. Explained that Sierra, the first year way shop, aims to encourage the community members of Los Banos to reduce waste and support Filipino farmers. The establishment of the shop is born from her advocacy of promoting a more sustainable zero waste lifestyle and greater appreciation and patronage for produce from indigenous farmers, particularly from Rizal and Tarla. Abrigo's personal advocacy can be traced back to her exposure in community work back in 2004 when she volunteered for the Ugnayan ng Pahinungod, the volunteer service arm of the University of the Philippines during her college days. While Abrigo secured a corporate job after graduation, she sought something more. It was in 2012 during Abrigo's immersion in various indigenous communities in Mindoro, Abra and in Puray Rizal that she recognized the limitations of various volunteer initiatives and in the process identified possible ways to improve on the existing initiatives for farmers. To talk about future farmers and the fourth industrial revolution, please welcome Engineer Cherries Abrigo. Good morning. Yan, alive. Good job. <laughs> um, as I always say, kapag nagtatalk, okay lang ba yung mga nasa likod para madaling kausap? Pwede bang pumunta sa harap? Please, sige na. Mas madali. Ayaw. <laughs> sige na, sige na. Please. Yan. Buti pa si ma'am. Meron ba tayong prize para kay ma'am na lumipan? <laughs> Sige na nga, wag na nga yung iba. Pero maraming salamat po ma'am sa paglipat ninyo sa harapan. Um, naalala nyo yung challenges 3 and 4 from the previous um, uh, talk? Ano yung challenges 3 and 4? Ang makakasagot ng challenges 3 and 4 without looking... Naku, baka na-picture niya eh. Merong free meal sa Shereza. <laughs> yes, sir. No, ah, may copy. <laughs> and, sige. Okay lang po. And, new breed of a new breed of graduates is needed. Thank you, sir. Sir, I will get your name later. You will have a free meal in Shereza. Sige po. Bakit ko yun ang minote? Usually pag nagtotalk, uh, pwede nga tayong magkwentuhan na lang eh, no? Huwag na yung uh, presentation, but if it will help you visualize what I want to tell you, then sige. Uh, sab sabi nga po sa introduction, I've been working for the past um, several years with marginalized communities. Meaning yung mga hindi natin nababalitaan. Meron nakikita lang natin sa TV, pero hindi naman talaga natin napupuntahan, pero hindi rin natin naiintindihan yung sitwasyon nila. Nanggaling, din na, nanggaling na ako sa taas, nanggaling na rin ako sa baba. Now, ang gusto ko sana iparating sa inyo ngayon ay as we enter the industrial, the fourth industrial revolution, what is your, our responsibility to bridge the gap? Bridge yung gap between you, us, the privileged ones who have access to education, to technology, to money, to networks, and the majority of our um, kababayans na nasa laylayan. Sabi nga nila, pag minsan kausap ko sila, ma'am, hindi nga kami nasa laylayan, eh, kami nasa ilalim ng laylayan. Natotoo. Um, sila yung vulnerables. Bakit? Sa totoo lang yung industrial revolution, 
jet plane yan. Mabilis. Kung wala ka sa loob, di ka makakahabol. Totoo. That's the truth. Actually, hindi na nga ako makahab na, na ano ako sa presentation ni Sir kanina. Wow, the data and the, ano, yung mga animation. Hindi animation, uh, tawag dito, uh, simulations. Tapos ako, mga picture na. Hindi <laughs> ako nakahabol. Pero, actually, may good, may good thing sa, na alam mo yung feeling na hindi makahabol. Um, bilang panimula, bibigyan ko kayo ng classic example. Wala ako masyadong time para mag-research sa mga um, peer-reviewed journals o kaya sa mga recent um, scientific papers. But what I will show you is an overnight, an overnight snapshot of what our fellow Filipinos or how our fellow Filipinos see our marginalized farmers. And siguro, as I talk, simulan nyo nang i-analyze paano kaya sila makakasabay o makakasabay pa kaya sila sa jet plane ng Industrial Revolution. Tayo, nakasakay tayo dun eh. Sila. At ano ang pwede natin gawin para maisama natin sila? No? So, hindi ko alam kung may ganun. Ito ba? Hindi <laughs> ko rin alam kung paano ito gamitin. So, ayan. Just last night, I posted this in our, on our uh, Instagram and Facebook account. Si Leroy. Ang nakalagay na caption ko doon sa, sa picture na yan ay, ito yung candid reaction ni Leroy. Si Leroy is a dumagat upland farmer in Rizal. Tatlong oras niyang binubuno, inaakyat ang mga bulubunduko ng Sierra Madre para lang maibaba ang kalahating sakong bigas. Para ma-order or ma-deliver, ma maibenta sa labas, ganyan. You know? At kasama ko siya nung uh, Friday sa Ateneo. Bakit? Kasi may trade fair sa Ateneo. May, may kwento pa yan. Sige. So anyway, nag-post ako doon, sinabi ko, ito yung candid reaction ni Leroy. Kita niyo mukha niya. Nung nalaman niya na yung saging na hawak niya na kinakain namin sa cafeteria ay 15 pesos ang isa. O teka lang, uunahan ko na kayo. This is not about the 15 peso banana. This is about what happens behind that banana. Bakit nagkaganon? At ano yung feeling ng isang farmer at anong feeling natin? At ano ang feeling ng karaniwang tao na nagko-comment? So overnight, it garnered about 4,000 reactions. Gulat nga ako, eh. hindi naman kami ganun kakilala actually. So, ginawa ko example, kanina umaga, medyo pinasok ko siya sa slides agad. One, uh, um, ito, ilan, to, ilan lang to sa mga positive reactions, sabi niya, the farmers need a venue to sell their products, okay yung mga trade fairs, pero kailangan nila ng mass permanent na help. Mass permanent venue to sell their pro produce. Actually, hindi, sa, sa tingin ko nga, sa amin sa Shereza, hindi lang venue to sell their produce. Eh. Kailangan nila ng permanent assistance. Hindi assistance na dollouts. Permanent na connection sa atin. Sa market, sa education, sa lahat. Sa lahat ng may access tayo. Kailangan din nila ng permanent access doon. Eh, tama naman yung sinabi niya. Pero kung tatanungin mo sila, sa tingin mo merong ganun? Hindi ko alam. Tanongin niyo sila. Ako, alam ko yung sagot. Ay, alam ko pala yung sagot, pero mas maganda kayo ang pumunta doon. Tanongin niyo sila. Huwag kayong mag sa lahat ng kwento ko. Actually, hanap kayo ng opportunity para makapunta doon. Now, ayan nga, kita niyo, ba? So, merong isang person, hindi ko, nakalimutan ko palang i- <laughs> strike out yung pangalan, sorry. Meron naman nang nanggagaling sa mga places na na-appreciate ng farmers good. Ibig sabihin meron pang magagandang mga okay na lugar sa Pilipinas na na-appreciate ng ating farmers. However, sa next slide, may mga ganito ring reaction. Sabi niya, "Lahat ay magagawa, business is business." Sa unang linyang 'yon, kung hindi ka na hindi ka naapektuhan, may problema tayo. Kalyado. Ako, nung una kong basa dyan, 
BAM reality. Ano pang sabi niya? Kahit magdebate pa kayo kung ang, ang patakaran ng nasa tao, hindi mo pwedeng pigilan kasi diyan sila nabubuhay. Um, ang feeling ko ang gusto niya parating, wala ka na magagawa diyan. Ganyan na 'yan eh. Ang nagbi-business, business. Ang mga nanjan eh nagwo-work naman 'yan. So wala nang tayong magagawa diyan. May ganun ang reaction. Meron din namang sa next. Ito talagang pinutol ko yung pangalan kasi baka hanapin niya siya at <laughs> Bawal naman bash, ha? Pwede nyo i-check sa Facebook page namin. Sabi niya, actually, sabi ko kasi, yung farmers, uh, before you read that, wag nyo mo na basahin. Ako muna, ako muna. Before you read that, ang sabi ko kasi dun sa caption, um, yung karamihan sa ating marginalized farmers ay, uh, ay wala nang idea kung ano nangyayari sa kanilang produkto pagka, pagkabigay nila sa mga bumibili sa mga middlemen. At hindi natin maiiwasan na may middlemen kasi kung wala nun, paano sila pupunta sa market? Wala naman silang sasakyan. So actually, medyo essential yung middlemen. Ang problema, butas to. Ito ang laki. Ito butas. So sinabi ko, um, meron din dun sa caption na karamihan sa kanila have been brainwashed to think that Magsaka ka, magsasaka ka lang, wala kang karapatang magpresyo sa iyong kalakal. So, hanggang ganyan ka lang. Ngayon, ito yung reaction. Actually, the far farmers are not treated poorly. Doon pa lang, napaisip na ako, naka nakakausap na kaya ito ng totoong farmer. And they are definitely not brainwashed. Eh, teka lang. <laughs> so, kung mausap na kaya ito ng farmer, It's just that the farmers want their products to be sold through. Then they have, if they want to, their products to be sold, sorry, mali. Then they have to reach out to the consumers themselves, which, mean, which would mean additional cost, blah, blah, blah. Um, imagine middleman buying banana. Hindi, hindi niya na-gets yung point ko. Akala niya yung banana, yung sinasabi ko, na bakit 15 pesos. Kung bakit off-track yung point niya, Most probably because hindi niya nag-gets yung point ko na perspective from the farmers. Ngayon, nakakatakot. Bakit? Marami pang naging thread na, na replies dyan. Na makikita nyo, if you can uh, just visit our page or kung makikita nyo yung post na yan, makikita nyo yung mga reactions, yung mga comments dyan. Nakakabahala. Bakit ko talaga pinilit na ilagay yan sa presentation ko? Is because I want you, whoever is attending this forum, at kung naka-video man ito, I want us to think about the reason why other people think that there is no problem. Now, if we're going into the future, at ganito yung mindset ng tao, nakakatakot yung future nila at natin, bakit pati natin? Men, farmers to. Lahat ng pagkain natin, canned, processed, nasa masarap na restaurant o nasa karinderya o galing sa palengke, lahat yan, hindi magkakaroon ng raw materials kung wala sila. At pag hindi tayo kumain sa isang araw, grumpy ka na, tatlong araw, sige, sexy ka, isang linggo, good luck, kung makaisip ka pa kung ano yung good Uh, business strategy sa kung saan mang business meron ka. Basic necessity ang food. Tapos sila yung ginagana natin. Ano yung gagawin natin para ma-bridge yan? Para bago tayo pumasok, kung pumapasok na tayo sa industrial revolution, fourth industrial revolution, ay hindi mag-widen ang gap ngayon, pala, palaki pa ng palaki eh. Kayo, sino dito? Sige, taas kamay. Pero wala ng free ice, alam kayo? <laughs> taas kamay. Sino na ang nakatapak sa lupa ng isang marginalized farmer at nakasalamuha sila ng mahigit sa isang araw? Yes, one, two, three, four, five, six, seven. Out of ilan to? Siguro mga nasa 60 kayo, 70. 10%. Dito yon 
Punta ka sa Makati, punta ka sa business centers. Tanungin mo yan, malamang magiging 1% yan. Tapos we, we speak in behalf of them. Pag may business decisions, pag may policy making, medyo na may kita niya, na gigets niya akin yung point. Uh, thank you for the nods. Um, so next. Um, actually, meron tayong magagawa. Sabi ni Sir kanina sa kanyang presentation, you need to... Sabi, uh, y sir, yung last challenge nyo, we need more entrepreneurs. Parang ganun, no? You, we need to be, to think like, more like entrepreneurs. Bakit? Kasi kung lagi nating iisipin na ganyan na talaga ang state ng farming, wala na tayong magagawa dyan, focus na lang tayo dito sa mga technology and everything industrial. Then, I think, kulang tayo sa sa lawak ng isip. Kung masyado tayo na de-defeat sa idea na ganyan na yan, ganyan na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. We have to accept it. Then I think, hindi taga-UP yung nagsasabi nun. <laughs> Kailangan ng UP critical mag-isip. Tama ba? Tinatagalog ko kaya lahat. Meron ba foreigner dito? Wala naman no. Tagalog tayo, Pilipina tayo eh. So, yun, ewan ko kung paano ko pasa sasabihin. Dapat siguro farmer yun nandito para makita nyo yung critical need for us to include them in talks like this. Kasi we, I have been attending lots of forums lately, talks, conferences. Yun, lately, yung picture ko doon na mukha kong formal, ngayon, ito talaga yung mukha ko talaga. <laughs> Nakabanda lang. ADB yun, ADB conference, nandun yung buong Asian, um, kung ano man yung mga tao na, na nandun. However, nung mga first three days yung conference, first day, mga pinag-uusapan, may mga farmers na ininbita, kahit isa sa pinag-uusapan, kinausap ko yung farmer, may naintindihan kayo, wala. Ang dami natin pinag-uusapan ganito na, oh, we have to revolutionize, we have to be like this, we have to be more advanced, we have to be globally competitive, we have to be automated. Alam <laughs> mo yan? Pero hindi nila magets At ang nakakatakot doon, sila yung karamihan ng Pilipino. Hindi lang Pilipino, pati sa ibang bansa. If you don't see the gap that I'm talking about, if you don't see my point, then I think ipapasa ko yung responsibility sa ating teachers. Kailangan siguro, yung mga ating mga estudyante, kailangan may include sa curriculum sa ating itinuturo. Yung pag-connect ng us na sayang, may wala tayong fine arts, nasa Philippine High School for the Arts. Sa arts, gamitin mo yung arts mo, hindi lang para makabenta ka ng ilang, ng six-digit figure na painting o kung ano mang um, composition yan, gamitin mo yung genius mo para ma-involve yung ibang mundo sa iyong art at makilala. Tayo ang nagiging sukatan natin, number of likes, di ba? <laughs> Anina nga, una ko sinabi yung 4,000 likes. Eh. Kasi doon kayo nakaka-relate, doon tayo nakaka-relate. Pero sana, doon sa ating pag pagiging um, sikat, sana makita natin na we also have the capacity to bring others up with us. No? Hindi tayo aakyat doon pa by stepping on others. Sana ang maging kaisipan ng CAS, ng buong UP, ng generation ninyo at ng mga, especially ng mga uh, educators, is how to, in, to be inclusive. Now, yun nga, CSA, isa lang yan, sinasabi ko lang yung ginagawa namin, na isa lang sa mga very, very simple but very, very effective ways to include other communities sa ating um, pag-unlad. So, next po. Ah, okay na yan, next din. So, actually, ganito ang ano, naalala niyo yung naka-record, no? Sabi na isang senator, <laughs> dead snack. <laughs> 
Na, hindi, bigyan nyo na lang ng mga seeds yan. Yun ang gusto nila. Bigyan nyo lang ng input, ng fertilizer. Hindi yung, anong research, research. May ganun. Kasi ang tingin natin sa farmers, ang gusto lang nila, bigay, hingi, okay na kayo dyan. Masaya na sila pag binigyan mo ng binhi. Masaya na sila pag binigyan mo ng fertilizer. Actually, pag kinausap mo sila, heart to heart. At uh, halimbawa, makilala mo na sila ako, mga three years na akong nandun sa isang farming community. Iba yung lalabas. Sabi, lagi nila sinasabi sa akin, ma'am, hindi naman, naman kami pulubi. Hindi naman kami... Penge-penge. Gusto namin sana umunlad yung sarili namin. Di lang namin magawa. Siguro kasi mang-mang kami. Sinasabi nila yan. Tingin nila sa sarili nila mang-mang. Kasi hindi nakapag-aral. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag niyong iisipin na mang-mang kayo. Kasi pag kaming mga taga-syudad, ilagay niyo sa bundok o sa inyong palayan, kami yung mang-mang. Wala kaming alam sa inyo kung mga kaalaman dito. So sana... Hindi ganito ang tingin natin sa kanila na mabigyan lang ng kaunting pera, mabigyan lang ng kaunting inputs, basta mabigyan, okay na. Hindi. Sana, yung next slide is, um, nasa na ba yung isa? Ayan. Sana ganito, isa nga lang ang services eh. Sana tuwing pupunta tayo doon, mas, uh, i-walk through natin sila. Akayin natin sila papunta sa ating jet plane. Paano? Yung kaalaman ninyo, sana magamit natin sa pag pag-include sa kanila. Okay? Yun next. Change of mindset. Ito yung pinaka-importante. Sana as we enter the industrial revolution, yung mindset natin na sinasabi ko kanina, yung kanina ko pang pinagsasabi dito, <laughs> na uh, nandito lang tayo nakabox, nandito lang yung isip natin, akala natin ang dami na natin ginagawa, pero ito lang palang mundo, ito ang ginagalawan natin. Sana yung mindset natin, itong picture na to ay uh, DevCom students na nag-pledge na yung magiging class project nila ay pagtulong sa marginalized farmers. At ang nakakatawa, yung educators nila, yung instructors nila, nag-pledge na every semester, they will build up on what the other semester, uh, the other batch have started. Hanggang sa kayanin nilang makatayo sa sariling paa in terms of development communication. Hindi lang sila ang mga tumutulong ngayon sa mga farmers. Social media pa lang pinagagagamit ko. Ah. Wala pa akong kahit anong advertising dyan. Pero hungry ang generation ninyo, natin. Hungry for that bridge, for that connection. Kung paano natin magagamit yung ating expertise to help others. And when you experience what they've experienced, I tell you, you can never go back to just thinking about yourself. Sobrang pag nakita mo, isang tatak lang, makita mo lang yung ibang perspective. Isang pagkakataon lang, I assure you, ibang iba ang magiging vision mo sa future. That's what happened to me. That's what happened to them. That's what's happening to uh, every other um, youth or people who try to, uh, who, who ask to come with me to the communities. At isang tao pa lang ako nyan, ha? Isa pa lang ako. What more if all of you, kukunti pa nga lang kayo dito, what more if more people have this inclusive mindset as we enter the future? Then hindi imposible na makasama natin sila. Then, dun ko masasabi na pinag-connect nyo ang utak at puso nyo. Next. Yung mga dating farmers, nakita nyo yung mga dole, yung unang slide before that, yung dole out, sinangihingi lang sila dati, ganun sila. Ganto na sila ngayon. They're very proud of their products. They're very proud of what they have become uh, uh, 
three years pa lang yan, ha? they're very proud na gusto pa nilang mag-level up. Very proud sila nung pumunta kami sa, pag dinadala ko sila sa direct sa consumers at nakakausap nila kayo or nagpapakita ako ng messages sa social media sa kanila na showing that the customers appreciate their produce and them, yung mga farmers. Sobrang ibang-iba yung twinkle sa mata nila na hindi ko madedescribe sa, sa inyo unless kayo mismo ang makakita. Ibang-iba. At isang tao pa lang yan. So yun. Yung um, laki ng pwedeng maging impact if more of us, we can't expect na all of us will think like that. Kasi some of us will have to focus on the business itself. Totoo yun. Hindi pwedeng lahat tayo farmers, hindi pwedeng lahat tayo social workers, hindi tayo pwedeng lahat uh, computer scientists or physicists or chemists or engineers or kung ano man. Kailangan talaga yung diversity. It's just that in that diverse um, world, kailangan talaga hindi nawawala yung bridge na lagi ko sinasabi na kung ano man yung expertise mo, connecta mo sa puso. And we're talking about the future of the farmers, the future farmers. Sana sa future, farmers will always be farmers. No? Sa, kesa lupa yung nagtatanim, kesa at aqua ponics, hydroponics yung nagtatanim, kesa sobrang high tech sa Singapore. Kausap ko lang yung isang um, isang head ng um, agricultural innovation systems nila doon. Kahit doon sila nagtatanim sa sobrang high-tech world, farmers pa rin yan. At ano ang gusto nating maging itsura, maging picture ng future farmers? You, the youth, are the future. Maging farmer ka man o maging iba man ang profession mo. Pero sabi ko nga, food is a basic necessity and hindi, hindi yan pwedeng mawala sa picture. Hopefully, very basic lang, wala akong anything grand to show you, but future farmers, hopefully, kasama na sila doon sa ating jet. Paano? Isama nyo sila sa inyong journey, wherever you go. Hindi lang farmers, everyone. No? So, um, so, lagi kong, hindi ko, hindi ko tinatanggal tong slide na to sa mga presentations ko. Si Nanay Baby, ah, uh, Sinasabi niya sa mga anak niya, huwag na huwag nating ikakahiya ang ating profesyon, ang ating ginagawang pagtatanim dahil yan ay marangal. At dahil sa pagtatanim, napatapos ko kayo ng pag-aaral. Nakapagpatapos na siya ng isang anak. Business management, oh. Saan galing yan? Sa konting tanim na fair trade, na maganda ang presyo. Hindi siya nag-commercial farming sa lagay na yun, pero dahil lang nag karon siya ng pagkakataon na magkaroon na makasali sa isang fair trade trade na kaya na niyang patapusin yung isang mag-aaral. What more? Kung sa ibang aspeto, matutulungan din natin sila. Actually, pag tinutulungan natin ng farmers, we are helping ourselves. You are helping the economy. You are helping the future. So, again, um, yun, yung, yun lang yung challenge ko. So, kung ang challenge is sir, be, uh, be more creative in your thinking. Entrepreneurs must creative minds yan. Challenge ko is, as you do that, wag kakalimutan ito. Okay? As you enter the future, wag kakalimutan ito. Walang, ang pangit ng future na puro ito lang. Ang future na puro utak lang ay future ng mga robots. Mukha kayong robot nun. No? So, dapat laging meron ito. Yun lang, may tanong pa? Maraming salamat. Thank you very much, Engineer Abrigo. At this point, we would like to award the certificates of appreciation I would like to 
invite Dr. Aguila and Professor Bellano. College of Arts and Sciences pres presents the Certificate of Appreciation to Engineer Cherries Abrigo for her generous time and effort as a plenary speaker during the 12th UPLB CAS Student Faculty Conference with the theme Fourth Industrial Revolution, Challenges and Opportunities for the Arts and Sciences. Given this 18th of November, 2019, at the College of Arts and Sciences Auditorium, University of the Philippines, Los Panas, signed May John Aguila and Filino P. Lansigan. Maraming pong salamat. Palakpakan po muli natin ang tatlo nating invited speakers sa araw na ito. And I, and I hope, uh, before tayo lumabas, uh, ipapaalala namin na uh, ang snacks ay pwede niyong kunin sa ating uh, uh, lobby. And of course, we'd like to give you a map ng ating mga parallel sessions. Ang uh, poster viewing session, we can go directly to the poster viewing right after we finish our session today. Ang parallel sessions ng oral presentations will be at the CAS Annex 2 and CAS Auditorium. Ang time niya would be from 11.30 to 12.30. Okay? 11.30 to 12.30. And then we proceed sa lunch ng 12.30 to 1. And then we come back ng 1 to 2.30 for the oral presentation of competing best papers. That will happen at the CAS Auditorium and at the Multipurpose Hall 1. And then we'll um, proceed with a poster viewing and, and, and parallel sessions from 2.30 to 3.45 at CAS Annex 2 and CAS Auditorium. And then finally, yung ating snack break will be from 3.45 to 4 p.m. at CAS Gallery Room 1 and 2, dun sa labas. Okay, so thank you very much for coming to our opening ceremony and uh, let's enjoy the posters and the oral presentations to our parallel session. See you at the hall ng alas 4. Salamat po. <laughs>